இப்போ ஸ்கூல்னு சொன்னோடய எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது மேக்ஸிமம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் கரெக்ட் ஸோ எதுக்காக ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் போகிற சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அது பர்மனெண்ட்டாக விஷனை பாதிக்கலாம் ஒரு சில நேரம் ஏன்னா மெட்ராஸையோட சிவியர் காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கருவெளியில் வந்து தழும் ஏற்படுறது ஏழுலேருந்து பத்து நாளுக்குள்ளே இந்த மெட்ராசை இன்ஃபெக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செட்டில் ஆகிடணும் உங்களுக்கு சிம்டமேட்டிக்காக அட்லீஸ்ட் அதோட அறிகுறியே கம்மி ஆகிடணும் அப்படி ஆகாத போது அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு டிப் ஒரு டிப்பு கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஃபியூ டிப்ஸ் டு ரிலாக்ஸ் தி ஐஸ் வேணா சொல்கிறேன் டாக்டர் இந்த மாதிரி மெட்ராசை டைமில் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா ஒரு பேசிக்காக கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் தான் இந்த மெட்ராசைன் வந்ததுக்கு பின்னாடி எதுவும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்காரு ஆமாம் ஸோ மெட்ராசை வந்து ஆக்சுவலி அப்போ இருக்கிற மெட்ராஸ் இப்போ இருக்கிற சென்னையில் எக்மோர் ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆக்சுவலி எக்மோர் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உலகத்துலேயே ரெண்டாவது கண் மருத்துவம் நினைக்கிற அதுதான் ரெண்டாவது வேர்ல்டு நேம் வேர்ல்டு சென்னையில் வந்து சென்னைன்னு சொல்கிறத விட மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் காரணம் மெட்ராஸ் ஐ வந்து ரொம்ப பீக்கில் இருக்குது பெர் டே மட்டும் ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாலாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு கண் அந்த கண்ணில் வரக்கூடிய மெட்ராஸ் ஐ அப்படின்ற ஒரு பாதிப்பு அதிகமாகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மினிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த டைமில் நம்ம மக்களுக்காக இதை பற்றின விழிப்புணர்வை எடுக்கணும் அதே சமயத்தில் அது அந்த டாக்டர் பேசினா தான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக எம்ஜிஎம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஆப்டமாலஜிஸ்ட் டாக்டர் சுஹாஸ்னி அவங்கள தான் பார்க்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ மெட்ராசை வந்து ரொம்ப பீக்கில் அதிகமாக பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பர்டிகுலராக இந்த சீசனில் அதிகமாக பரவுறதுக்கு காரணம் என்ன ஸோ இந்த மெட்ராசைன்னு சொல்கிற கண் நோய் இது வர்றது வந்து ஒரு வைரஸ் க வைரஸ்னால வருது ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து நிறைய பரவுறது வந்து ஒரு ரெப்ளிகேட் ஆகிறது கடகடன் மல்டிப்ளை ஆகிறது வந்து அதிகமாக இந்த இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ரெயின்ஸ் மழைக்கால முடிஞ்ச உடனே அதிகமாக வரும் ரெண்டாவது வந்து ப்ரொலாங் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அக்டோபர் ரெண்டுலேருந்து நவம்பர் இப்போ முடிய போகுது தொடர்ந்து மழை விட்டு விட்டு வந்துட்டே இருக்குது அந்த காலத்தில் நிறைய மழை பெய்யும் போது இந்த சேறு சகதி டஸ்ட் அது எல்லாமே இருக்கும்போது இந்த கிருமி மல்டிப்ளை ஆகிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் இந்த மெட்ராசை இன்ஃபெக்ஷன் எந்த கிருமி வைரஸ் கிருமி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு காய்ச்சலுமே அதிகமாக வந்துட்டுருக்குது இந்த வைரஸ் கிருமி அதிகமாக அது மல்டிப்ளை ஆகும் அது மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால இன்ஃபெக்டிவ் பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக ஆகும்போது ஒரு ஆள் கிட்ட அடுத்த ஆளுக்கு பரவுறது அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இப்போ பார்க்குறது வந்து நம்ம நிறைய மெட்ராசாகி பார்க்குறோம் எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த கடந்த ரெண்டு வாரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பார்க்குறோம் ஆஃப்டர் தீபாவளியிலேருந்தே கேசஸ் ரொம்ப அதிகமாச்சு இப்போ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் டேனு சொல்கிறாங்க அது எப்படி டாக்டர் இப்போது அந்த மாதிரி கேசஸ் வந்துட்டுருக்கு ஆமாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மழை முடிஞ்ச உடனே இல்லை மழை தொடர்ந்து பெய்கிறதுனால வர இந்த ஒன்று பிரச்சனை ரெண்டாவது வந்து நம்மளோட ஹைஜீன் மெஷர்ஸுமே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தில் கோவிட் இருந்ததுனால ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி வாஷிங் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் கை கழுவுறது மற்றவங்களோட நெருங்கி பழகா பழகாமல் இருக்கிறது அது எல்லாமுமே இருந்தது நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஜாக்கிரதையாக இருந்தோம் நம்ம நிறைய ப்ரிகாஷன்ஸை பயன்படுத்தினோம் ஸோ கோவிட்க்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால கை அலம்புறது கம்மியாக இருக்குது ஹேண்ட் சானிடைசர் பயன்படுத்துகிறது கம்மியாக இருக்குது ஆல்சோ ஸ்கூல்ஸ் ஹவ் ஓப்பன் அப் ஸ்கூல்ஸ்லாம் திறந்துருக்குது ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே கூட நெருக்கமான ஒரு எரு ஒரு சூழ்நிலையில் பழகும்போது இன்னொருத்தங்க கிட்டே இருக்கிற கிருமி வந்து ஈஸியாக அடுத்தவங்களுக்கு பரவுது அந்ததுனால இப்போ ஸ்கூல்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது மேக்ஸிமம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் கரெக்ட் ஸோ எதுக்காக ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிற சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்ட் கிட்ட நெருக்கடி இருக்கிற இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை இடத்துல வந்து ஒருத்தவங்க ஒருத்தங்களோட இன்ஃபெக்ஷன் பரவுறது ஈஸி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு இந்த மெட்ராசை
இந்த தொற்று எப்படி பரவும்னா நீங்கள் இப்போது கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது இல்லை ஸ்டிக்கினஸ் இருக்குது அந்த கண்ணில் அழுக்கு சேர்றது அதை தொட்டுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு கை கொடுக்குறீங்க இல்லை ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறீங்க அடுத்து நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் எதுனா ஒரு ஒர்க் ப்ளேஸில் எங்கள் டேபிள் இருக்குது சேர் இருக்குது பென் யூஸ் பண்ணுறீங்க பென்சில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை தொட்டுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதை யூஸ் படுத்திட்டு பயன்படுத்திட்டு அவங்க கண்ணில் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் பரவும் ஒருத்தவங்கக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு இப்படி காற்று வலியாமே பரவும் அந்த மாதிரி பரவாது ஸோ நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா கை அலம்புறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் இதெல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கன்னா ஸ்கூலில் ஒரே பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க விளையாடுற பொருள் அவங்க கேம்ஸ் போகும்போது அங்கேயுமே கூட கூட ரொம்ப கிட்டக்க இருந்த பழகுவாங்க பென்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க பென்சில் ஷேர் பண்ணுவாங்க சாப்பாடு பொருள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ தேர்ஸ் நிறைய ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் இருக்கும் ஸோ தொற்று பரவதை இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போல்லாம் ஸோ டெஃபினெட்லி ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டதுனால் குறிப்பிட்ட நாள் யூஸ்வலி அஞ்சுலேருந்து ஏழு நாளுக்குள்ளேயே சிம்பிளாக இருக்கிற மெட்ராஸை தன்னாலேயே செட்டில் ஆகிடும் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த குறிப்பிட்ட நாள் லீவ் எடுத்துகிட்டு வீட்டில் இருக்கிறது பெட்டர் லீவ் கொடு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக தாராளமாக லீவ் எடுத்துக்கிறது பெட்டர் ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்களுக்கும் சரி இல்லை ஆஃபீஸ் போகிற மக்களுக்கும் சரி லீவ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த தொற்று பரவுறத நம்ம அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் நம்மளுக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆகாது மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் கரெக்ட் ஸோ எப் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்போது எவ்வளோ நாள் நம்ம அந்த லீவ் எடுத்துக்கலாம் எப்போ வரைக்கும் கண்ணிலேருந்து அழுக்கு இல்லை கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குதோ அப்போ வரைக்கும் நீங்கள் இன்ஃபெக்டிவ் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கலாம் நமக்கு அந்த கிருமி வந்து கண்ணில் இருந்துகிட்டே இருக்குது பரவுறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு ஹைஜீன் மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு சுத்தமான இருக்கிற அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு அண்ட் அவாய்டிங் கோயிங் டு ஒர்க் அது பண்ணிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் ப்ரிகாஷன் சொல்லிட்டீங்க இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் சிம்டம்ஸ் ஓகே ஸோ மெட்ராஸ் ஆகி இனிஷியலி வரும்போது இல்லை ரொம்ப கம்மியான பார்ட்டிகல்ஸ் நமக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது சிம்பிளாக நம்ம கண்ணில் எரிச்சல் உறுத்தல் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அடிக்கடிக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா கண்ணில் கை வச்சு தேய்ச்சிட்டே இருப்போம் அந்த கை வச்சு தேய்க்கிறதுனாலேயே நம்ம மெட்ராஸையை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அந்த எரிச்சல் உறுத்தல் இருந்தால் கண்ணுக்கிட்டே நம்ம கையை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து கண்ணில் இருந்து நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கிறது அதுதான் இருக்கிறதுல செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் மூணாவது கண்ணு செவந்து போகிறது கண்ணில் வீக்கம் இந்த கண்ணியமாக எல்லாம் வீங்கிறது இல்லை கண்ணிலேருந்து ஒற்றை மாதிரி அந்த டிஸ்சார்ஜ் ஸ்டிக்கினஸ் அழுக்கு வருது அந்த மாதிரி இருக்கலாம் காலில் எந்திரிக்கும் போது கண் ஒட்டிகிட்டு இருக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி காதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி இருக்கலாம் ஆல்சோ ஏன்னா இது வைரஸ்னால் ஏற்படுற நோயினால் நமக்கு இது கண்ணுக்கு மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகணும்னு கிடையாது ஒரு சிலவங்களுக்கு இரும்பல் சளி தும்பல் மைல்ட் ஃபீவர் லேசான காய்ச்சல் அந்த மாதிரியும் ஏற்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய குறிப்பிட்ட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வெறும் மெட்ராஸ் ஆகிக்கு இல்லாமல் மற்ற நோய்கள் கூட இருக்கலாம் இப்போ கண்ணில் இருக்கிற ப்ரெஷர் ஏற்படுறதுனாலையும் இந்த பிரச்சனை இருக்கலாம் கண்ணில் அலர்ஜினால் அலர்ஜி கஞ்சாங்கிட்டு வைட்டஸ் அப்படி இருக்கும்போதும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரலாம் கண் எரிச்சல் உறுத்தல் கண்ணில் தண்ணி வர்றது வீக்கம் ஏற்படுறது இருக்கலாம் ஸோ இது நம்மளா செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்ணிக்கிறது ஓ நான் எனக்கு மெட்ராஸ் ஆகி தான் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது அதனால் எனக்கும் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுக்க வேண்டாம் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் கண் மருத்துவங்க பார்த்துட்டு மருத்துவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அது குறிப்பிட்ட மெடிக்கேஷனோ ட்ரீட்மெண்ட்டோ அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்துக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக என்னோடய கொஸ்டினே எடுத்தால் தான் தான் இருந்தது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மெட்ராஸ் ஆகி அப்படின்னு ஒன்றே டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் போகிறாங்க ஒரு ட்ராப்ஸ் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிடுறாங்க அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா ஒரு டயக்னோசிஸ் இல்லாமல் எந்த நோயினால நமக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியாமல் கண் செவந்து இருக்குது கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருதுன்னு அது நிறைய கண்டிஷன்ஸில் இருக்கலாம் இதே வந்து சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஃபார்மசியில் போயிட்டு ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கிறோன்னா அதோட காம்போசிஷன் அதுக்குள்ளே என்ன பதார்த்த
இல்லை அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம அது போட்டோம்னா ஒரு சில ஒரு சில நேரம் அது அது கண்ணை இன்னும் அதிகமாக பாதிக்கலாம் ரெண்டாவது அது பர்மனண்ட்டாக விஷனை பாதிக்கலாம் ஒரு சில நேரம் ஏன்னா மெட்ராசையோட சிவியர் காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கருவெளியில் வந்து தழும்பு ஏற்படுறது ஸோ அதனால தான் இதோட ரெலவன்ஸ் இப்போ நைன்டி பர்சன்ட் மெட்ராசை வரவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த மெடிக்கேஷனும் இல்லாமல் விட்டுட்டீங்கனாலே ஒரு வாரம் பத்து நாளில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சரியாயிடும் ஆனால் ஒரு சிலவங்களுக்கு அந்த பத்து சதவீதம் ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கருவெளி பாதிப்பு ஏற்படுது இப்போ நம்ம கண்ணில் இருக்கிற இந்த கருப்பு போர்ஷன் தான் கருவெளி அதை பாதிக்கும்போது அது கண் பார்வையாகவே அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அது பர்மனண்ட் விஷன் கூட அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரொம்ப சிவியர் மெட்ராசா இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை இந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணுற மெடிக்கேஷன் அதனால் இருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி அ சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் மெட்ராசா இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ சிவியர்னால் எந்த மாதிரி டாக்டர் இருக்கும் இப்போ வந்து நார்மலாக தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கு வரது வந்து போயிடுது இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் மக்களை பாதிக்கக்கூடிய சிவியரானது எப்படி இருக்கும் ரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பொதுவாக இருக்கிற மாதிரி ரசாயன நான் சொன்ன மாதிரி கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர்றது கண்ணில் செகப்பாக இருக்கிறது பொதுவாக இப்படி தான் இருக்கும் கண்ணில் எரிச்சல் ஏதோ கண்ணில் மணல் விழுந்த மாதிரி இருக்கலாம் பட் சப்போஸ் உங்களுக்கு கண்ணை சுற்றி வீக்கம் ஏற்படுது கண் ரப்பையில் வீக்கம் ஏற்படுது நிறைய கண் ஒட்டிகிட்டே இருக்குது நீங்கள் க்ளீன் பண்ண பண்ண மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்தில் திருப்பி கண் ஒட்டிக்கிடுது இல்லை இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஜுரம் காய்ச்சல் ஏற்படலாம் பார்வையை பாதி இப்போ நம்மளே பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியும் இந்த கண்ணுக்கும் இந்த கம் கண்ணுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு பார்வை அஃபெக்ட் ஆகிருக்கான் சப்போஸ் சடனாக நமக்கு பார்வை குறைபாடு எதுனா தெரிஞ்சதுன்னா இது எல்லாமுமே ஒரு சிவியர் மெட்ராஸ் இன்ஃபெக்ஷனோட அறிகுறி கூடவே பொதுவாக நான் சொன்ன மாதிரி ஏழுலேருந்து பத்து நாளுக்குள்ள இந்த மெட்ராஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செட்டில் ஆகிடணும் உங்களுக்கு சிம்டமேட்டிக் அட்லீஸ்ட் அதோட அறிகுறியே கம்மி ஆகிடணும் அப்படி ஆகாத போது Uh, definitely that means that there is something wrong nam normal ah pore course of the disease abdin solu natural course of disease abdi pogama irukumbodhu neenga odane poittu unga kan maruthuvara paakkuradhu romba romba important okay ivlo doorathukku vandha medrasai pathi solitinga normal ah ve eye disease varumbodhu endha maadhiriyana idala edukonu and eye disease varama irukkuradhukku food intakes vandha epdi ella irukonu kuzhandhigal irundhu adults la irundhu ellarkume aged people varai so again very broad question பொதுவாக நமக்கு எதுவும் தொந்தரவு இல்லாத வரைக்கும் நம்ம வி கேன் ஜஸ்ட் கண்டினியூ நார்மலாக நம்ம ருட்டீனாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிட்டக்க வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எல்லாமே நம்ம புக்காக இருக்கட்டும் மொபைல் கம்ப்யூட்டர் ஐபேட் எல்லாம் ரொம்ப கிட்ட கிட்டக்க வச்சு பார்க்கும்போது கண் டெஸ்ட் பண்ணணும் மோஸ்ட் காமன்லி குழந்தைங்களுக்கு வர்றது வந்து இந்த மைனஸ் பவர் மயோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ எஸ்பெஷலி போஸ்ட் பேண்டமிக் நம்ம நிறைய இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நம்ம ஃபார்ம் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு இப்போலாம் குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடவே மாட்டேன்றாங்க விதவுட் மொபைல் ஃபோன் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு மினிமைஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டைம் அண்ட் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு மனசில் வரும்போது என்ன ரொம்ப அப்நார்மலாக ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிட்ட வச்சு பார்க்குறாங்களே அப்படின்ட்டு நமக்கு அந்த சிந்தனை வந்ததா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நம்ம ஐ டாக்டர் போயிட்டு கண்ணில் பவர் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கணும் ஃபார் அடல்ட்ஸ் யூஸ்வலி ஒன்ஸ் ஏ இயர் ஸ்க்ரீனிங் எல்லாருமே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்கள் கண் மருத்துவரை போய் பார்த்துட்டு கண்ணில் இருக்கிற பவர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் வேறு எதனா நோய் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண் நோய் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபேமிலியில் யாருக்குனா எதுனா பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அகெயின் ஒன்ஸ் இயர் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு உங்கள் கண் மருத்துவரை பார்க்குறது நல்லது Um, for also people uh, who are suffering from diabetes, sugar, ரத்தக் கொதிப்பு அந்த மாதிரி நோய் இருக்கிறவங்க கண்ணில் ப்ரெஷர் அது ஒரு செப்ரேட் என்டிட்டி குளோக்கோமான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூடவே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு உங்கள் கண் டாக்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிறது பெட்டர் ஜென்ரல் ஹெல்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஈட்டிங் ஹெல்தி பேலன்ஸ்ட் ஃபுட் இன்க்ளூடிங் நம்ம இந்த ஹெல்தி பேலன்ஸ் ஃபுட்டில் வந்து நம்மளோட கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் தவிர்த்து மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ கண்ணுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கேரட் சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த கேரட்டில் என்ன நிறைய இருக்குதுன்னா வைட்டமின் ஏ ஸோ இந்த வைட்
பீட்ரூட் கேரட் அதில் எல்லாத்துலேயுமே வைட்டமின் ஏ நிறைய இருக்கும் அது கண் நரம்புக்கு எஸ்பெஷலி ஃபுட் டெவலப்மெண்ட் குழந்தைங்கள குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுத்தோன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மினிமைஸ் ஸ்க்ரீன் டைம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ ஸ்க்ரீன் டைம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதே வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வென் வி ஸ்விச் ஃப்ரம் ஒர்க் டு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்குமே நம்ம மொபைல் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் அகேன் திஸ் இஸ் அகேன் Uh, on YouTube. So, you should take a break பிரேக் எடுக்கும் போது யூ ஷுட் டேக் அ பிரேக் ஃப்ரம் ஆல் ஸ்க்ரீன் டிவைசஸ் பொதுவாக பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க யூஸ்வலி ஸ்க்ரீன் டைமே ஜீரோ இருக்கணும் தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் அஃப்கோர்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமல் ஸ்க்ரீன் டைம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ அது யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் நிறைய ஸ்டடீஸில் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய கிட்ட நெறி கிட்ட இருக்கிற ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மைனஸ் பவர் பவர் வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஸோ அது நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ உங்கள் ஆன்சர்லேருந்து எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது என்னென்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய வேர்ல்ட் கம்ப்ளீட்டாக டிஜிட்டலைஸாக மாறிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்க்ரீன் டைம் ரொம்ப அதிகம் ஒர்க்கில் தான் நம்ம ஸ்க்ரீனில் இருக்கோம் அப்படின்னா சரி ஓகே என்டர்டெயின்மெண்ட் போயிட்டாலும் கம்ப்ளீட்டாக அதுவும் ஸ்க்ரீனில் தான் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோனாக இருக்கட்டும் ஐபேடாக இருக்கட்டும் இல்லை லேப்டாப்பாக இருக்கு ஏதாவது ஒன்று அது ஃபுல்லாக என்கேஜாகவே இருக்காங்க இதுலேருந்து வேறு வழியே இல்லை ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே பட் அதை தாண்டி ஒர்க்கே இல்லாதனாலும் அதுலேயே மூழ்கி கிடைக்கிறாங்கல்ல அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு டிப் ஒரு டிப்பு கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஃபியூ டிப்ஸ் டு ரிலாக்ஸ் தி ஐஸ் வேணா சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து நம்ம கண்ணை சிமிட்டுறது கண்ணை சிமிட்டுறது கான்ஷியஸாக பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பொதுவாக நம்ம பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு கண்ணை சிமிட்டி தருப்போம் அதே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணும்போது டிவி பார்க்கும்போது யூஸ்வலி ஈவன் ரீட் பண்ணும்போது கூட இந்த கண்ணை சிமிட்டுறது கம்மியாகிடும் அது சிமிட்டாமல் இருக்கும்போதே நம்ம கண்ணில் இருக்கிற மேல் பகுதி அது வந்து நீர்னால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் டியர் ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கண்ணை சிமிட்டி ஓப்பன் பண்ணுறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தெர் இஸ் சம்திங் கால் த ட்வெண்ட்டி 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 ரூல் இதில் எப்படின்னா எவ்ரி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருபது நிமிஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது செகண்ட் இருபது ஃபீட் தூரமாக இருக்கிற ஒரு பொருளை பார்க்குறது ஸோ தட் இஸ் கிவிங் பிரேக் டு யுவர் ஐஸ் நீங்கள் வேணான்னு சொன்னாலுமே இது கண்டிப்பாக பிரேக் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தூரமாக இருக்கிற ஒரு பொருள் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை பார்க்குறது வந்து ஐக்கு வந்து அந்த க்ளோஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயின் அக்காமடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுலேருந்து பிரேக் கொடுக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் மூணாவது வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன்லேருந்து பிரேக் எடுக்கும்போது எஸ்பெஷலி அட் ஒர்க் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பிரேக் எடுத்துக்கணும் விஷ் நாட் ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்க்ரீன் டிவைஸ் டு தி அதர் ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து அடுத்த ஸ்க்ரீன் தாக்கக்கூடாது ஆமாம் ஃபோர்த் வந்து ஐ வுட் சே ஸ்லீப் எவ்வளோ கே வி ஷுட் அட்லீஸ்ட் டேக் அட்லீஸ்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் குட் சவுண்ட் ஸ்லீப் நைட் தூக்கம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரிங்கிங் ஆடிக்குவேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அளவாக தண்ணி குடிச்சுக்கிறது அண்ட் ஃபியூ டிப்ஸ் அகேன் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணும்போது அடிக்குவேட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ தூரம் பொதுவாக ரொம்ப கிட்டக்க போய் பார்க்கக்கூடாது ஸோ அந்த ஆப்டிமல் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்டிமல் பிரைட்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக பிரைட்னஸ் வச்சுக்கிட்டாலுமே கண்ணுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டாக்டர் இந்த மாதிரி மெட்ராஸ் ஐ டைமில் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா ஒரு பேசிக்காக கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் தான் அண்ட் கான்டாக்ட் லென்ஸ் ரெண்டையுமே பற்றி எங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஏன்னா இந்த கிருமி வந்து நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் போய் ஒட்டிக்கும் இப்போ சப்போஸ் கர்ச்சிஃப் யூஸ் பண்ணுறோம்னா கர்ச்சிஃபில் ஒட்டிக்கும் கான்டாக்ட் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது கண் மேலேயே நம்ம மேல் பகுதியில் அப்ளை பண்ணுறதுனால இப்போ அந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ்லேயும் அந்த கிருமி பட்டுடும் எடுத்ததுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்கள் அந்த கிருமி இந்த மெட்ராஸை இன்ஃபெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி கண்ணில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற கிருமி திருப்பியுமே உங்களுக்கு மெட்ராஸை இன்ஃபெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரியான கண் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது கான்டாக்ட் லென்ஸ் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ் எப்பத்துலேருந்து உங்களுக்கு சிம
இந்த கண்ணில் இருக்கிற மேல் பகுதியில் இந்த வைட்டாக இருக்கிற இடத்துல வந்து வர இன்ஃபெக்ஷன் திஸ் இஸ் காஸ்ட் பை அ வைரஸ் அடினோ வைரஸ்ன்னு குறிப்பிட்டு ஒரு பேர் இருக்குது ஆனால் மு முன்னாடியெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பழைய காலத்தில் இந்த கிருமி வந்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சீசனெல்லாம் இந்த வெயில் காலம் முடிஞ்ச உடனே இந்த மழ மழைக்காலம் தொடரும்போது இந்த மாதிரி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ முதல் முதல்ல வந்து இந்த அடினோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த வைரஸ் கிருமினால் வந்தது வந்து மெட்ராஸ் அப்போது இருக்கிற மெட்ராஸ் இப்போ இருக்கிற சென்னையில் எக்மோர் ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆக்சுவலி எக்மோர் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உலகத்துலேயே ரெண்டாவது கண் மருத்துவமனை ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூர்ஃபீல்ட் லண்டன் ரெண்டாவது வந்து எக்மோர் நம்ம எக்மோரில் இருக்கிற கண்ணுதான் ரெண்டாவது வேர்ல்டுலே வேர்ல்டுலே ஸோ அங்கே தான் முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி வெயில் காலம் முடிஞ்ச உடனே இந்த மழை தருணத்தில் வர நோய் வந்து அடிக்கடிக்கு நிறைய பேர் கண் நோய் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த அடினோ வைரஸ்னால் இந்த கன்ஜங்டி வைட்டஸ் இல்லை கண்ணில் வர கண் நோய் ஏற்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது தான் அதுக்கு மெட்ராஸ் ஐன் கொலோக்கியலாக பேர் வந்தது ஆக்சுவலி இப்போ பிராண்ட் பண்ணிட்டாங்க வேர்ல்ட் லெவலில் மெட்ராஸ் ஐனா இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் பட் இட்ஸ் நாட் ரியலி கன்ஃபைன் இது மெட்ராஸில் மட்டும் வர நோய் கிடையாது இது உலக உலகம் முழுக்க ட்ராபிக்ஸில் இந்த நிறைய வெயில் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வர நோய் தான் கிருமினால் பரவர நோய் பட் ஆமாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த மெட்ராஸ் இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கு மெட்ராஸ் ஐன்றது இங்கே மட்டும் தான் இந்த பேரா இல்லை வேர்ல்டு வைட் எங்கே போனாலும் வேற ஏதாவது பேர் இருக்கா ஸோ காமனாக இது வரு வந்து நம்ம கன்ஜங்ட் வைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த நோய் மெட்ராஸை வந்து குறிப்பிட்ட அந்த அடினோ வைரஸ் அடினோ வைரஸ்னால வர நோய் தான் மெட்ராஸ் ஐ இன்ஃபெக்ஷன் பொதுவாக பிங்க் ஐ ரெட் ஐ அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க பட் கொலோக்கியலாக மோஸ்ட்லி நம்ம பேசப்படுற மெட்ராஸ் ஐ வந்து கன்ஜங்ட் வைட்டஸ் அதோட காரணம் வந்து அந்த அடினோ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ங்கிறது தான் மின்னம்பலம் டாட் காம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை